हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल नमस्कार विद्यार्थी नो आज अपन सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हा जो इलेवन लेसन है ये अपन फोर्थ पार्ट बढ़ना आहोत कारण ये अगोदर अपन तीन पार्ट हे शिकले आहो ज्या थ्रू अपन लेसन समझू घी लिंक मैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते फोर्थ पार्ट थ्रू तो अपना हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम ये नर लेसन संपना है हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम का अर्थ का हार्मफुल कि उपद्रव करना सूक्ष्म जीव हद्दल महत्ति घेर आहोत फोट हैपन्स टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉर गॉटन इन अ लंच बॉन्स फॉर थ्री और फोर डेज तुम्हें कभी पाला का चपाती शेड़ा भाकरी का तुकड़ा कि पाव जर डब्या चार दिवस राय हो तो बुरशी ये बरबर इफ जार्स ऑफ पिकल्स जाम्स मुरंबा एक्सेट्रा आर ओपन आफ्टर लॉन्ग टाइम अ राउंड लेयर ऑफ व्हाइट स्कम और ब्लैक पार्टिकल्स मे एपीयर टू हैव फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस तो उत्तर सोप है कि अपने पृष्ठभागा पांडर रंगा कालसर रंगा का बुरशी दिते इन समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली उन्हा दूध कि मट्टन चिकन पटकन खराब होते फंगस ग्रोस क्विकली ऑन मॉइस्ड एंड स्टेल फूड हे जी बुरशी ना ती ओल्या आणि शिळ्या अन्न पदार्थांमध्ये पटकन वाढते वॉट डू वी डू विथ सच स्पॉल्ड फूड बाय आणि आता ह्या अशा प्रकारे शिळ्या झालेल्या अन्नाचा आपण काय करायचं आणि का फूड पॉइझनिंग आता अन्न विषारी होतं किंवा अन्नाची विषबाधा होते ते का होतंय बघा ऍज दे यूज फूड स्टॉप्स फॉर देअर ओन न्यूट्रिशन मायक्रोब्स रिलीज टॉक्झिक मटेरियल Antitoxins into the food, such toxins spoil the food. Eating with such spoiled food can cause loose motions and vomiting. Various locals na ya anna vi shabadi mule azar hota ki wa bara be kide ulta zulab hoon grasta hota. Swata to poshan karta na kai sukshma jo vishari padhartha anna misalta. Ani ya mule anna pradushit hote ki adushit hote ani dushit ab anna to seven kela nantar apne la ulta zulab hota. हा पॉइंट है यूज युअर ब्रेन पॉवर है तुम्हारी बौद्धिक क्षमता वैसे हाउ विल यू नो दैट अ फूड स्टफ इज स्पॉल्ट तुम्हारा कस कहते अन्न पदार्थ खराब वॉट प्रिकॉशन्स विल यू टेक वाइल परचेसिंग फूड बाय तुम्हें को प्रकार के प्रिकॉशन्स घया सगत पहले तो अपने डेट बगे कि एक्सपायरी डेट का है ब्रेड के बाबी बयाचा अस होता कि दुकान वाले का करता शेड़ा ब्रेड वरता ताजा ब्रेड खाली अपने बढ़ने फार गरजे ताजे का शेड़ कहते Why do food poisoning incidents occur during marriage or other community feast? म्हणजे लग्न समारंभ किंवा मोठे मोठे जे कार्यक्रम असतात जेवणाचे कार्यक्रम असतात त्यामध्ये अन्न विषबाधेच्या घटना का घडतात त्याचं मुख्यतः कारणच हे असतं की ओलसर जागा किंवा शिळं अन्न खाल्लं गेलं त्याच्यावर बुरशी असेल आणि मग असं अन्न पोटामध्ये गेल्यानंतर विष बाधा होते ऑलवेज रिमेंबर आपण कायम लक्षात ठेवायचंय इट फ्रेश अँड प्रॉपरली कवर्ड फूड त्यासाठी आपण कायमच ताजं आणि झाकलेलं अन्न खायचंय ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर उकळलेलं पाणी प्यायचंय होल्ड हँक चिफ ओव्हर युअर माउथ अँड नोज वेन यू कफ ऑर स्नीज करोनाने आपल्याला शिकवलंय की खोकला किंवा शिंकताना आपण नाकावर तोंडावर रुमाल ठेवायचाय डोंट अलाव गार्बेज अँड वॉटर टू अक्युमुलेट अराउंड युअर हाऊस आणि तुमच्या घराच्या भोवती कचरा आणि पाण्याची डबकी साचू देऊ नका या गोष्टींची काळजी घेणं अत्यावश्यक आहे आता पुढचा मुद्दा आहे पॅथोजन्स डिसीज प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गनिझम्स म्हणजे रोगकारक सूक्ष्मजीव असे खूप सूक्ष्मजीव ज्याच्यामुळे आजार किंवा रोग पसरतात हे कोणते कोणते बघा पॅथोजन्स मे बी प्रेझेंट इन वॉटर बॉडीज कॉन्टॅमिनेटेड विथ सीवेज अँड डर्ट फ्रॉम द सराउंडिंग पॅथोजन चा अर्थ आहे सूक्ष्मजीव तर हे सूक्ष्मजीव जलाशयातील अस्वच्छता सांडपाण्याचा संपर्क येऊन दूषित झालेल्या पाण्यात किंवा शेळ्या उघड्यावरील अण्णात हे सूक्ष्मजीव आपल्याला दिसून येतात आढळतात इन फूड लेफ्ट अनकवर्ड इन अनहायजिक कंडिशन विथ हाऊस फ्लाय सिटिंग ऑन इट तुम्हाला माहितीये माशा बसतात जर घाणीवर बसतात आपल्या अण्णावर येऊन बसतात एक्सेट्रा इफ सच कॉन्टॅमिनेटेड फूड ऑर वॉटर इज कन्झ्युम वी ने मी वे वी मे फॉल इल त्यामुळे कदाचित आपण अशा प्रकारचं अन्न ग्रहण केल्यास आजारी पडू शकतो विथ डिसीज ऑफ द एलिमेंटरी कनाल लाईक अमिबाज टायफॉइड कॉलरा हिपेटिटिस गॅस्ट्रो एक्सेट्रा आणि अशामुळे आपल्याला अमांश टायफॉइड कॉलरा काबीळ गॅस्ट्रो असे अन्न अन्नरेलिकेचे आजार होऊ शकतात Pathogens are released in the air when a person having an infection of the respiratory tract sneeze or cough. 
आणि त्याच सोबत श्वसन मार्गात सुद्धा आजार होऊ शकतात जर श्वसन मार्गाचे रोग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्यातनं किंवा शिंकण्यातनं हे सूक्ष्म जंतू हवेमध्ये मिसळतात सो पॅथोजन्स ऑन ब्रिथिंग इन द सेम एअर अँड कॉन्ट्रॅक्ट डिसीज लाईक कॉमन कोल्ड कफ डिफ्टेरिया निमोनिया अँटिब्रिक्युलस एक्सेट्रा आपण करोनाच्या काळात करोनाचा उल्लेख इथे नाही आपण नवीन पाठ्यपुस्तक केलं त्यावेळेस याचा उल्लेख नक्की येईल की हवेतनं पसरणाऱ्या आजारामध्ये सो हे आजार कशाप्रकारे पसरतात तुम्हाला चांगलाच माहीत झाला असणार आहे मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस इन प्लेस लाईक हिप ऑफ गार्बेज ड्रेन्स स्टॅग्नंट वॉटर एक्सेट्रा डासांची निर्मिती कुठे होते किंवा पैदास कुठे होते तर कचऱ्याचं ढी गटारे साठलेले पाणी या ठिकाणी डासांची पैदास होते मायक्रोब्स दॅट कॉज डिसिजेस लाईक मलेरिया डेंग्यू एलिफेंटासिस येलो फिवर चिकनगुनिया झिका फिवर एक्सेट्रा गेन एंट्री इन टू द ह्युमन बॉडी थ्रू द बाईट ऑफ अ फिमेल मॉस्किटो आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की डासांचे जे माद्या असतात म्हणजे फिमेल डास जो असतो त्याच्या चावण्यात ना चिकणगुणिया झिकाताप डेंगू हत्तीरोग पित्तज्वर यासारखे आजार आपल्या शरीरामध्ये किंवा सूक्ष्म जे आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करू शकतात हे लक्षात ठेवा पुढचा महत्वाचा मुद्दा आहे स्वच्छ भारत अभियान जो आपण कायमच ऐकला असेल कचऱ्याची गाडी आली की स्वच्छ भारत का इरादा करली आहे आम्ही ऐकला असेल ऑलमोस्ट एटी पर्सेंट ऑफ ऑल डिसिजेस ऑकर ड्यू टू अनक्लिनलीनेस अस्वच्छतेमुळे सगळे आजार पसरतात किपिंग आर सराउंडिंग क्लीन अवॉइडिंग लिटर अँड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली अवॉइडिंग डिफेक्शन इन द ओपन आर सम इझी वेज टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ डिसिजेस म्हणजे हे आजार रोखणं आपल्याला तितकंच अवघड नाहीये जर आपण स्वच्छता अंगारली किंवा उघड्यावर शौच शिकारायला बसणे असेल किंवा कुठे कचरा टाकणे असेल या गोष्टी आपण टाळल्या तर संसर्गजन्य आजार रोखू शकतो ना बरोबर द स्वच्छ भारत अभियान इज द नॅशनल मुवमेंट स्टार्टेड सेव्हरल इयर्स अगो टू इन्क्रूज अवेअरनेस अबाउट पब्लिक हायजीन अलॉंग विथ हॅबिट्स ऑफ पर्सनल हायजीन म्हणजे आपल्या देशामध्ये स्वच्छ भारताची चळवळ कधीच सुरू झालेली आहे बऱ्याच वर्षांपासून ज्याच्यामध्ये व्यक्तिगत स्वच्छता सार्वजनिक स्वच्छतेचा सुद्धा उल्लेख केलेला आहे लेट अस पार्टिसिपेट इन दिस मुवमेंट बाय स्टार्टिंग अ क्लेनलीनेस ड्राईव्ह इन आर स्कूल अँड नेबरहूड आणि आता आपण काय करूयात आपल्या परिसर स्वच्छतेसाठी उपक्रम बनून त्याच्यामध्ये सहभागी होऊयात आणि ते फार महत्वाचं आहे फाइंड आउट विच डिसीजेस डू मायक्रो ऑर्गनिझम कॉज इन प्लांट अँड अनिमल्स ते प्रश्न आपल्याला शोधायला लावला की विच डिसिजेस डू मायक्रो ऑर्गनिझम कॉज इन प्लांट्स अँड अनिमल्स म्हणजे वनस्पती आणि प्राण्यांना कोणते आजार ह्या सूक्ष्म जीवांमुळे होतात ते आपण शोधून काढायचे मेक शुअर टू चेक आपल्याला आवर्जून पाहिला तपासणी करायला सांगितलंय इज द वॉटर टँक अँड वॉटर इन इट क्लीन म्हणजे पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ आहेत का पाणी स्वच्छ का बघणे आर द वॉटर टँक अँड टॉयलेट इन द स्कूल क्लीन शाळेमधले टॉयलेट आणि पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ आहेत का इज द वॉटर अँड अक्युमुलेटेड इन पॉट्स टायर्स कॅन्स एक्सेट्रा राऊंड द हाऊस इज ट्रेंड प्रॉम्प्टली म्हणजे आपल्या घराभोवती उघड्यावरच्या कुंड्या असतात टायर असतात प्लास्टिकचे डबे इत्यादीला पाणी साचलंय का बघणं ते काढून टाकणं फार गरजेचं नाही तर त्याच्यामध्ये काय होईल डासांची निर्मिती होऊन आपल्यालाच त्रास होईल आर द वॉटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन रेग्युलरली आणि पाणी साठवायची जी भांडी आहे टाके आहे त्या दिव किती दिवसांनी स्वच्छ केलं जातं ते बघणं गरजेचं आहे डू यू नो हे तुम्हाला माहिती आहे का बघा वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स वेन वी हॅव फिवर नेमकं काय होतं जेव्हा आपल्याला ताप येतो द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्युमन बिंग इज अबाउट थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस निरोगी माणसाच्या शरीराचं तापमान हे सदतीस डिग्री सेल्सिअस असतं इफ मायक्रो ऑर्गनिझम सेंटर आर बॉडी आर इम्युन सिस्टम स्टार्ट ऍक्टिंग अँड बॉडी टेम्परेचर राहायचं पण आपल्याला सूक्ष्म जीवांची लागण झाल्यानंतर आपल्या रक्तातील प्रतिकारक यंत्रणा कामाला लागते त्यामुळे शरीराचं तापमान वाढते This destroys the microorganisms. The सिट ऑफ अँड इंजुरी ऑल्सो फील्स वॉर्म फॉर द सेम रिझन शरीराचं तापमान वाढल्यामुळे सूक्ष्म जे नष्ट होतात म्हणून आपल्याला ताप येतो आणि अशाच प्रकारे आपल्याला काही लागल्यानंतर सुद्धा ती जागा गरम होत असं आपल्या लक्षात येतं युज युअर ब्रेन पॉवर आपली डोकं वापरा वॉट इज द को रिलेशन बिट्वीन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्युमन विच इज थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस अँड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गनिझम फिफ्टीन डिग्री सेल्सिअस टू थर्टी फाय डिग्री सेल्सिअस या अगोदर आपण पाहिलं रेफ्रिजिरेटरचा वापर आपण का करतो कारण त्याचं आपण पंधरा डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी असतं मग पंधरा डिग्री सेल्सिअस पासून पस्तीस डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जीवाणूंची वाढ होणे सूक्ष्म जीवांची वाढ होणे आणि आपल्या शरीराचं तापमान 
तर सहतीस डिग्री सेल्सिअस असणं याचा काही संबंध आहे का किंवा त्याचा संबंध कसा जोडाय कॅन यू टेल तुम्ही सांगू शकता का वॉट हॅपन्स इफ क्लोथ रिमेन डॅम्प इन द रेनी सीझन एक मिनिट याचा अर्थ आहे की पावसाळ्यात कपडे दमट राहिले तर काय होतं वॉट आर द ब्लॅक और व्हाईट स्पॉट समटाइम सीन ऑन गनी बॅग म्हणजे गोंडपाट्याच्या तागाच्या पिशव्यांवर काळे पांढरे डाग कसले असतात वाय आर लेदर आर्टिकल्स लाईक पर्सेस वॉलेट्स बेल्ट फुटवेअर ऑलवेज पॉलिश बिफोर स्टोरिंग अवे म्हणजे चमड्याचे बाकी टेपर्स पट्टे पादत्राणी यांना पॉलिश लावून मगच का ठेवून देतात वॉट इज द पावडरी मटेरियल फाउंड अँड ओल्ड करन्सी नोट्स और ओल्ड रबर और पेपर म्हणजे जुनं रबर कागद नोटा यांच्यावर पावडर सारखा कोणता पदार्थ तयार झालेला असतो ऑल ऑल द मटेरियल्स मेन्शन अबो दॅट इज गनी बॅग कॉटन क्लोज पेपर रबर एक्सेट्रा प्लांट प्रोडक्ट्स अँड लेदर इज अँड अॅनिमल प्रोडक्ट इन अ ह्युमिड अॅटमॉस्फिअर फंगी अँड सम अदर मायक्रो ऑर्गनिझम्स ग्रो ऑन दीज आर्टिकल्स अँड स्पॉइल ऑर डॅमेज दॅम तुम्ही बघितलं असं तुम्ही कपडे जरी खूप दिवस ठेवले काढले त्याचा वास यायला लागतो किंवा या बॅगांचा वनस्पतीपासून निर्माण झालेल्या प्राण्यांच्या चमडीपासून निर्माण झालेल्या वस्तू जास्त काळ ठेवल्या किंवा दमट वातावरणात ठेवल्या तर त्यांना बुरशी लागून त्या खराब होतात तर ह्या गोष्टी आपण नक्कीच अनुभवल्या असतील तर हा व्हिडिओ आपला इथेच संपलेला आहे व्हिडिओ आवडला आवडला तर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये धन्यवाद